Bienvenidos a Darkwood, donde el apocalipsis no ocurre por una explosión nuclear, sino por... Árbol. Acid Wither Studios nos ofrece una perspectiva única sobre el género del terror, una perspectiva de... bueno, de perspectiva, y una perspectiva de diseño. Empecemos por la premisa. La introducción pinta una imagen difusa. Estamos aislados del mundo exterior por un bosque impenetrable. Durante el prólogo manejamos a un médico que investiga un remedio para la plaga que azota el lugar. Aunque en estas condiciones sería extraño que consiguiese algo. Tras un breve paseo, el doctor encuentra al que será el protagonista durante el resto de la historia, le da una calurosa bienvenida y le roba la llave de la única salida del bosque. Ahora somos este pobre desgraciado y todo se vuelve sobrenatural, más aún si cabe. Eh, tengo que salir de aquí. He muerto. No he muerto. El protagonista despierta en una desmejorada cabaña que le servirá de refugio. El horno que se halla en su centro distribuye un gas especial por toda la estancia, convirtiéndola en un lugar viable donde pasar la noche. Viable, pero no necesariamente seguro. Aquí es donde realmente empieza Darkwood. Visualmente impresiona quizá no a nivel técnico, pero sí a nivel artístico. Jamás habría pensado que la perspectiva cenital pudiese llegar a ser tan atmosférica. Gracias a la fusión de elementos 2D y 3D, el bosque envuelve al personaje. La nitidez variable según la distancia entre el jugador y lo que ve, junto con el juego de colores, permiten que en todo momento se vean los detalles justos y necesarios. Al entablar conversación con personajes amistosos podemos verles en primer plano. Son todo un cuadro. Más avanzada la historia, algunos diseños se meten de lleno en el horror corporal, y francamente son imágenes que recordaré para siempre. La iluminación es sublime, linternas, lámparas, antorchas, bengalas… Cada fuente de luz tiene su propio color e intensidad característicos. El contraste entre luz y oscuridad queda genial sobre los colores sucios del entorno. La música es un elemento clave en la atmósfera. Carece de una percusión definida, las pocas veces que escuchamos un ritmo recuerda el latir de un corazón. El resto suena distante, melancólico, como recuerdos que se escapan. El acompañamiento musical se utiliza con mesura, de forma que cuando suena es mucho más perturbador. Mecánicamente, Darkwood es un juego de supervivencia. Durante el día, conviene explorar cada vez más lejos del refugio para conseguir recursos y rellenar el mapa. No es un mapa preciso, sino orientativo. Solo indica si el jugador está próximo a algún punto de referencia, con lo cual la exploración requiere cautela y atención. La forma del bosque cambia con cada partida, de modo que jugar por segunda vez o mirar una guía apenas afecta al ritmo de navegación. El movimiento es relativamente lento y la visión está limitada a un cono delante del personaje. Personaje. Como consecuencia, el sentimiento de vulnerabilidad es constante. Para huir de los enemigos hay que darles la espalda, de forma que se deja de verlos pero no de oírlos. Es algo que pone los pelos de punta. La fauna salvaje tiene un comportamiento creíble. Muchos combates se pueden evitar usando la cabeza e incluso en ocasiones muy puntuales, distintas especies pueden llegar a atacarse entre sí. Los combates son breves y letales, los golpes pesan, el aguante se consume rápido, las armas pierden durabilidad y esta barra roja chiquitita es la vida. Parece que con el tiempo se va a poder aumentar, ¿verdad? <risa> no. Bueno, vale, sí, todo esto. El espacio extra que podía haber ocupado es un recordatorio de lo frágil que es nuestro personaje en comparación con el mundo que le rodea. El horno del refugio, además de mantener a raya a... sirve para descomponer materia orgánica y obtener poderes. Estos se desbloquean eligiendo desventajas. Es un sistema opcional, pero los beneficios merecen la pena. ¡Oh! ¡Es un trocito de mí! Con los recursos encontrados podemos aumentar nuestras posibilidades de supervivencia fabricando armas, trampas y curaciones. También será necesario fortificar las puertas y ventanas del refugio, así como llenar el generador de gasolina para tener luz por la noche. Los últimos rayos del atardecer marcan el fin de la fase de exploración, dando lugar a la fase de defensa. Si hay algo más aterrador que adentrarte en un bosque mutante es que el bosque quiera entrar en tu casa.
Las noches en Darkwood son... ¡Wow! Están en otra liga. El peor de los miedos es el miedo a lo desconocido. Acid Wizards son unos maestros en este aspecto. Es de noche precisamente cuando el sonido brilla con luz propia. Los eventos nocturnos son totalmente aleatorios. El terror no solo reside en la oscuridad y la excelente atmósfera lúgubre, aunque desde luego ayudan a mantener la tensión. Lo que realmente hiela la sangre es no entender qué está ocurriendo. ¿Qué son esas luces? ¿Quién llama a la puerta? ¿Sabrán que estoy aquí? Este equipo polaco de tres personas se enorgullece de haber creado una experiencia terrorífica sin jumpscares intencionados, y razón no les falta, no hay ni un solo susto implementado a propósito. Cada mañana el tiempo se detiene y el jugador es visitado por un comerciante mudo. Existen otros personajes desperdigados por el mapa con los que se puede comerciar, pero este es especial porque además de venir todos los días al refugio, es la única fuente fiable de suministros y contacto humano. Nuestra reputación con él aumenta tras sobrevivir cada noche. Dicha reputación mide el valor de la mercancía en este comercio basado en el trueque. Es sorprendente lo poco que han tenido que hacer para darle un toque personal. En lugar de llamarlo oro y centralizar las cuentas en el avatar del jugador, lo llaman reputación y separan el conteo entre cada comerciante. El resultado parece un sistema de favores en el que no importa salir perdiendo un día porque al siguiente puedes aprovecharte de la buena fe con el vendedor. Una de las consecuencias de morir después del anochecer es esa, perder el bonus de reputación de la mañana siguiente. De día la muerte no afecta a la reputación, pero la mitad de los objetos de la mochila desaparecen hasta que son recuperados de la ubicación del cadáver. En modos de juego más difíciles se introduce el límite de vidas e incluso la muerte permanente. Para una primera partida, considerando la duración del juego, el modo normal es más que adecuado. A mi parecer, Darkwood estira demasiado el capítulo 2. Incluso siendo mucho más corto que el primero y ofreciendo mayor variedad de enemigos, siento que no está dando lo mejor de sí. Las noches se apoyan menos sobre el terror a la incertidumbre y más sobre el combate. Sigue estando bien, no baja de decente en calidad. Los amantes de la supervivencia hardcore se encontrarán en su salsa. Pero el ritmo de la historia sufre un poco. La sensación de misterio no es la misma que al principio. El mapa de este capítulo no perdería nada si fuese más pequeño. Es más, habría preferido pasar solo un par de noches en él aunque la dificultad de las mismas fuese mucho mayor. Es una lástima porque llegar hasta el final merece mucho la pena, pero a la experiencia en sí le sobran un par de horas. Si hasta este momento Darkwood te había parecido interesante pero ahora sientes pereza por el capítulo 2, pruébalo, no es tan horrible como para echar por tierra el juego. En caso de que se te haga pesado, usa trucos o mira una guía. Y ahora, a menos que hayas completado el juego, por favor, cierra el vídeo. Vamos, ciérralo. Hablar de la historia de Darkwood es complicado, debido a su naturaleza sobrenatural, <risa> naturaleza sobrenatural, muchos detalles son ambiguos. Casi todos los aspectos importantes están abiertos a interpretación. Además, obviar las motivaciones de los personajes que se cruzan en nuestro camino reduce los hechos a estar en el bosque y salir del bosque. Recapitulemos hasta justo después del epílogo. El primer personaje en aparecer es el lobo. A pesar de que su actitud es volátil y poco amigable, resulta ser de gran ayuda para el jugador, ya que es el único guía en el primer tercio del capítulo 1. Gracias a sus indicaciones, el protagonista consigue llegar al segundo tercio, donde el lobo propone un trato muy razonable. Nosotros le ayudamos a conseguir la llave del dormitorio de la señora Pollo y él nos ayuda a recuperar la llave robada por el médico. Una llave por otra, parece justo. Al llegar a la cabaña, de esta anciana se nos presenta una alternativa. Un niño afligido por la plaga quiere la misma llave que el lobo. Nos cuenta que tras la puerta cerrada a Calicanto se encuentra una bella dama. Bella, ¿eh? Bah, si tú lo dices... Voy a detenerme en esta sección para explicar las ramificaciones que supone el hecho de tomar decisiones en Darkwood. Podemos simplemente matar a la señora Pollo y conseguir la ubicación del doctor de su cadáver. Podemos encontrar la llave del dormitorio.
Si le damos la llave al lobo y llegamos hasta su guarida en el último tercio del capítulo 1, lo encontraremos más contento y amigable que nunca. Ofrecerá llevarnos directamente a la casa del doctor. Estupendo, parece que al fin y al cabo no era tan malo como parecía. A ver qué tiene tras esa puerta. Darle la llave al niño supone más trabajo y no tengo muy claro que sea mucho mejor que dársela al lobo. La mujer deforme no muere, pero antes de indicar la ubicación de la casa del doctor, el niño pide recuperar un violín de la casa de sus padres. Si provocamos a los padres para que se transformen en mutantes y los matamos, el niño vuelve a casa y acaba desolado. ¡Oh, pobre chaval! ¡Ha tenido que cavarles las tumbas! ¡Soy una persona horrible! Sea cual sea, la otra opción no puede ser peor. Oh, shit, no. Vaya. Interactuar con la mujer deforme es totalmente opcional. Ponerle fuera de su miseria cabreará a la señora Pollo, al niño músico y especialmente al lobo. La única alternativa en este caso es matar también a la señora Pollo. Y todavía hay más. En el capítulo 2, el lobo se lleva los suministros del refugio del protagonista como venganza si este no le ha dado la llave. La única forma de recuperarlos es enfrentarse a él y a su Kalashnikov. Por el contrario, de haber seguido el camino del lobo, encontramos al músico en una de las estancias del refugio, pero solo si hemos matado a una aberración porcina del capítulo 1, la muerte de la cual tiene sus propias consecuencias. Y para rizar aún más el maldito rizo, las interacciones con el músico en el capítulo 2 tienen sus propias consecuencias. E incluso podemos matar al lobo antes de darle la llave al músico para que no saquee nuestro refugio. Darkwood está repleto de este tipo de situaciones. Puedes matar al doctor en cuanto le ves, sí, pero te pierdes su descenso a la locura en el pantano. ¿Qué decir de la boda? Uno de los mejores eventos opcionales. Hemos estado esperándote. Baila conmigo. Fijaos en los nombres de estos personajes, el lobo, la señora Pollo, el músico, parecen salidos de un cuento macabro. Sus vidas por lo general son miserables y sus finales trágicos. El final feliz del lobo consiste en devorar a quien probablemente fue su mujer o prometida en una vida anterior. El músico puede llegar a sobrevivir dependiendo de las decisiones del jugador, pero lo más probable es que acabe muerto a manos de sus padres, devorado por la mujer deforme, deformado él mismo debido a su enfermedad o incinerado en un incendio. Piotrek es un joven trastornado al que podemos ayudar a construir un cohete. De hacerlo, nos recompensa con una pieza esencial para mejorar la mesa de fabricación. Pero también esto es lo que encontramos en el capítulo 2. El tropo de ayudar a personajes secundarios no funciona en Darkwood como en un RPG cualquiera. ¿Por qué ibas a ayudarle a un enfermo mental a construir un cohete? Es evidente que se va a hacer daño. En este segundo capítulo, el bosque pasa a ser un pantano, mucho más agresivo y peligroso. Para algunos fans, aquí es donde realmente empieza Darkwood, ya que lo aprendido hasta ahora se pone a prueba. Nada transmite mejor este cambio como encontrarnos el cadáver del comerciante mudo. En el visor de su cabeza decapitada ha sido tallada la palabra mentiroso. Al registrar su cuerpo encontramos una llave idéntica a la que nos había robado el doctor. ¿Por qué nos la ha ocultado? ¿Pretendía engañarnos? O protegernos. Su lugar lo ocupan los tres, quienes vendrán a comerciar todas las mañanas a partir de ahora. Los tres parecen ser los hijos mayores de la mujer elefante. Entre ellos se establece un contraste de filosofía en cuanto a la supervivencia en el bosque. Mientras unos se aíslan incluso del aire que corre por este lugar, otros han abrazado el bosque y parecen ser parte de él. 
Tanto es así que los tres están profundamente relacionados con el árbol parlante formado por una amalgama de personas y animales. La familia elefante, en cambio, son una figura clave para destruir dicho árbol, decisión que provocará la desaparición de los tres y abrirá un camino a casa para el protagonista. Tanto si hemos tomado la ruta de quemar el árbol como si hemos atravesado el sueño de la torre de radio, poco a poco los árboles dejan paso al cemento de la ciudad. Es gris, sucia, no menos deprimente que todo lo que hemos visto hasta ahora, y sin embargo, se siente tanto alivio al caminar entre sus calles. La aventura acaba con un merecido descanso y un texto que nos cuenta el destino de los personajes con los que nos hemos cruzado. Solo si eres estúpido, has caído en una trampa demasiado evidente. Tu personaje no habla y tiene este aspecto. ¿Cómo esperas que tus vecinos te saluden con normalidad? ¿Este feto en el suelo te parece normal? ¿Y este pasillo infinito que se va llenando de raíces? He aquí la realidad. Es difícil establecer cuándo, pero ha sucumbido a la llamada del ser que habita en el interior de este árbol gigante. Su aura irradia una absoluta sensación de calma y felicidad que obliga a la gente a dormir en sus raíces hasta morir y convertirse en fertilizante. Reuniendo trazas de información durante nuestra partida, podemos deducir que el protagonista formaba parte de una institución dedicada a estudiar a este ser o experimentar con él. Tal vez sean ellos los culpables del origen de Darkwood. De cualquier modo, no queda más que una salida. ¿Es esto el final bueno? ¿Qué tiene de bueno? Toda esta gente estaba suplicando por su vida. Iban a morir felices. Hemos puesto fin al bosque, pero ¿a qué precio? Si cabe buscar un tema central o una moraleja en Darkwood, es la pregunta de cuándo la vida deja de merecer la pena y la muerte se convierte en algo liberador. O si tan mala es la locura y la ignorancia cuando la verdad no supone ningún consuelo. No tengo palabras para expresar lo mucho que recomiendo probar Darkwood. Y sí, soy consciente de que para no tener palabras llevo un buen rato hablando, pero de alguna forma me parece que no es suficiente. Quizás a ratos me haya parecido algo largo, pero es una observación insignificante en comparación con los momentos fuertes. Es una historia con mucho que interpretar pero sin cabos sueltos. Cuenta todo lo que debe contar y sabe callarse para no romper la magia. No habrá un Darkwood 2, sería absurdo. Acid Wizard lo saben, de hecho han expresado dudas en cuanto al género de su próximo proyecto. Es posible que ni siquiera sea terror, son tíos listos, no quieren estancarse. Por lo que a mí respecta, tengo un nuevo miembro en mi lista de mejores videojuegos jamás hechos, y si alguien tiene un problema con eso, hablad con mi secretario. Me habéis estado preguntando por el tráiler de Stalker 2, y realmente no tengo mucho que decir. Es decir, está bien, el juego sigue adelante, pero es un tráiler cinemático, no hay mucho que sacar. Me alegro de que sigan con la historia, pero realmente no tengo mucho más que decir. O sea que... ¿Bien? ¿Viva Stalker? También me habéis preguntado mucho sobre Chernobylite. Lo tengo jugado, tengo el guión listo, necesito probar un par de cosillas más de la nueva actualización y me imagino que tendréis un vídeo dentro de unas dos semanas... ¿Quién sabe? ¿Puede que seis meses?